സ്വന്തം മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കാനായി എന്ന് വരില്ല രാജസ്ഥാനിലും തെലങ്കാനയിലുമാണ് നാടിനെ നൊടുക്കിയ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് തങ്ങളുടെ അമിതമായ അടുപ്പത്തെ എതിർത്ത അച്ഛനെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയും സുഹൃത്തായ ആൺകുട്ടിയും ചേർന്ന് പാലിൽ ഉറക്കഗുളിക നൽകി മയക്കിയ ശേഷം കുത്തിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ വാർത്ത തുടർന്ന് മൃതദേഹം ശൗചാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ വസ്ത്രവ്യാപാരി ജയകുമാറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ പതിനഞ്ചുകാരിയായ മകളെയും പതിനെട്ടുകാരനായ ആൺ സുഹൃത്തിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ബംഗളൂരു രാജാജി നഗറിൽ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം രാജാജി നഗർ അഞ്ചാം ബ്ലോക്കിലെ വീടിന് സമീപം വസ്ത്രവ്യാപാരം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ജയകുമാർ പുതുച്ചേരിയിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ഭാര്യ പൂജയെയും മകനെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ജയകുമാറിന് മകൾ പാലിൽ ഉറക്കഗുളിക നൽകുകയായിരുന്നു ഉറക്കത്തിലായപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് കുത്തിക്കൊന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് അയൽവാസികൾ പോലീസിനെയും അഗ്നിശമന സേനയും വിളിച്ചു അഗ്നിശമന സേന വീടിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജയകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം പാതി കത്തിയ നിലയിലുമായിരുന്നു ദേഹത്ത് പത്ത് മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മുറിയിലും കിടക്കയിലും രക്തം വീണ അവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് മകളെയും സുഹൃത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളായിരുന്നു ആദ്യം നൽകിയത് പിന്നീട് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ആൺകുട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അച്ഛൻ എതിർത്തിരുന്നതായി പെൺകുട്ടി പോലീസിനോട് മൊഴി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അടുത്തിടെ ഇവരും ഒന്നിച്ച് മാളിൽ പോയതിന് അച്ഛൻ വഴക്കു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നതാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം അതേസമയം എൺപതുകാരനായ പിതാവിനെ മകൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശരീരം വെട്ടിനുറുക്കിയതാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത പിന്നീട് ഇയാൾ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഏഴോളം ബക്കറ്റുകളിൽ നിറച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു തെലങ്കാനയിലെ മാൽക്കജ്ഗിരി ഏരിയയിലെ കൃഷ്ണഹാർ കോളനിയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച എസ് മാരുതി കിഷൻ എന്നാളെയാണ് മകൻ കിഷൻ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇയാൾ തൊഴിലരഹിതനാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് എത്തി വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറലോകം അറിയുന്നതും ബക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് മാരുതിയുടെ ഭാര്യയെയും സഹോദരിയെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണനാണെന്ന് വ്യക്തമായതും സംഭവശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലാണ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അച്ഛനും മകനും ഇടയിൽ നിന്നിരുന്ന തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലെ നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇരുവരും വഴക്കിടുന്നത് പതിവായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വിശദമായി നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി